is hard hier, want uh, ek ben dis, dis een klomp vis lewe, ek, even die visse sien ek wat die uitspoel, wat ek nog nie eers gesien het en gewet het is die spoel uit, he. maar die bank kreef, ja, dit is, dit is een hartse saak. Dit is een ramp in die Dit gaat gewoon mense, busse manne, gaan het diep zien man. Ek voel baie hartseer, want um, dit is eindelijk een last vir die vissermanne. Want dit moest eindelijk hulle brood en botter wat hulle verdien op die water. En um, nou kan hulle nie uh, lekker hulle brood en botter verdien nie, want die meerderheid van hulle van hulle vangs is nou buitenkant en dit is nou een last vir baie van die visserman. Maar dit is baie nee? Dit is baie, dit is redig baie. En ek, 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 voel, ek voel het vir hulle, want dit is moest maar net waar hulle brood en botter verdien as visserman. Die verwoestende rooi getuie word veroorzaak dier een snelle toename in alge weens weerstoestande wat zuurstofvlakke in die water drasties laat daal. Die rooi getuie het in een 50 tot 60 kilometer gebied is in Elandsbaai en Doringbaai hoerop langs die Kaapse Westkus voorgekom. Werkspanne van die departement visserije die Westkus, de Strikksmunicipaliteit, die Sederberg Municipaliteit, die SAPD, die Westkaapse regering, plaaslijke gemeenschappen en selfs die Weermag is betrek om levendige krewe te verwijder en strande op te ruim. Levendige krewe word weer later, wanneer die rooi getuie opgetlaar het, teruggeplaas in die see. Maar nie net kreefspoel uit nie, selfs vis en ander seedieren, soos onder meer klein seekaikies, le oorl gesaai tussen die duisende krewe. Navorsers van Sea Search, een groep wetenskapelikes en studenten van Kaapstad, was ook op die toneel. So we're here to sort of assess the situation. Um, initially we came through to, to look at the extent of, of what is happening here, how many animals have died, which animals have died, um, uh, all across groups, so between sharks, fish and so on. Um, our primary focus is, is on what is in the water and what has caused this. Um, we know that there is a red tide, um, and it is most likely that the red tide has caused this, but we are trying to see if there's anything um, additional that's happening to cause such a die-off. It's always tricky to link climate change to events like such as these um, because they are generally once-off events or they only recur every so many years. Um, as for climate change, it does have its impact on greater ecosystems like the ocean. Um, so red tide is the result of an algal bloom um, which could have been triggered by increased ocean temperatures, a uh, switch in the current, something similar. Um, but what we do see with climate change, so, you know, some of the locals say they get a red tide here sort of once every five years. Um, so with something like climate change, changing how the water is changing in terms of temperature and pH and so on, we could see something like this happen more often. So this what you're seeing here is not necessarily a direct result of climate change, um, but indirectly it will cause it to happen more often or more severely um, as, as the climate warms. <laughs> 